Goedemorgen. Dit gaan alles weer. Halleluja. Ons praat vanuit Filippense 4. Dit is het deel van mijn dagwoord. Voor die heeft mij gegeven voor vandaag. Hij dacht voor wat je zo so schrijft in december of uh, op een stadium in je leven. Voor elke dag vooruit. En vandaag, die woord wat ik in december geschreven heb, voor vandaag is Filippense 4. En dat is een gedeelte wat ons allemaal ken, duidelijk. 97.000 keer daarover gepraat. Uh, in gepreek. Maar als iets wat ik geloof, waar je wil uitleg. Dat in die centerpunt van alles, in die centerpunt van alles, moet het oor Jezus gaan. En het is makkelijk om te zeggen, het is makkelijk om te besluiten. Ik stem saam. Ik stem saam. Die centerpunt is Jezus. Maar in die praktijk moet die Heilige Geest het voor ons opmaken. Wat betekent dit? Amen. Als je dit kan eerst schrijven, zal bij je gaan wees. Jouw standvastigheid. Het moet mij zes. Met Jezus in die center. Daarom, mijn geliefde broeders, na wie ik ook verlang, mijn blijdschap in kroon, staan zo so vast in die Heere. Allemaal sê, staan vast in die Heere. So jou standvastigheid, my boed, my sis, is absoluut net in die Heere. Nou, ek gaan verseker nie, dat hy preek oor preek, wat ons oor 7 sondag gepreek het, en 17 keer geherhaal het nie, maar onthou julle om vast te staan in die Heere, skryf som om dan hier, Ephesier 6, dis die wapenrusting, wapenrusting, amen, en alles gaan oor die woord van God, want dit is die enigste vorm van standvastigheid, wat daar is. Die Heere sê, ek gaan alles kut, die hemel en die aarde, en ons sien skirrings in die wereld, en die skiddings gaan meer word. En daar is sekere skiddings wat jy moet vraag, en sê, Heere, laat het bedaar in Jesus naam. Daar is sekere skiddings waarin jy moet sê, Heere, help my om vast te staan in die midde van hierdie skidding. Want sommige skiddings is wat die Heere bring, sommige skiddings is wat die vijand wil bring om jou te vernietig. Maar Heere, die Heere bring die skidding om vir jou te wees, waar moet jy akkuraat bou, so dat die fundament van die huis Christus sal wees, so dat Jesus die centerpunt sal wees van dit wat jy bou. Met jou bezigheid, met jou verhoudingen, met jou drome, met jou strategie, met dit wat jy bezig is, met jou finansies, met die uitdagings wat jy beleef, dat Christus die centerpunt moet wees. Want die strijd behoort aan hom. Hallo? So as ek die goeie strijd moet strijden, en ek die wapenrusting aan, dan sit nog steeds nie ek nie, maar dan sit onder die vijand Jezus sien, want jy is beklee met die woord. Die helm van verlossing het ons so gemaakt en gesê, die helm van verlossing beskerm jou gedagtes, dan kan jy elke gedagte gevangen neem, is die woord van God. Amen. Borstwapen van gerechtigheid so dat jy jou hart kan bewaar, is die woord van God. Die swaard van die gees, die woord van God. Wat jy akkuraat is in gees en siel kan onderskui, wat is van God, wat is nie van God nie. Al lyk het mooi, maar is nie die Heere nie. Hallo? is ons hier, die skuld van geloof, geloof van hy die woord, wat maakt dat die vierige pijlen jou nie kan tref nie, maar is die woord, dis die skuld van geloof, amen, ten die vierige pijlen, die, die gordel van waarheid, wat jou omring is nie, omstandighede wat jou bind en wat er vloek is in jou leven, wat jou omring is nie, die vrees wat jou vast so is nie vrees, wat jou vast so is die gordel van waarheid, ek gaan dat die vrijheid van God my vast hou, amen, die skoon het vir die bereidheid van die evangelie, waar ek gaan, gaan ek in die waarheid, gaan ek met die boodskap, gaan ek in om, verander die omgeving, na dit wat God vir my leven het, want ek loop met die woord. Wie is daar? Lieflik, lieflik die voete, op die berge, die wat die, blije boodskap. Maar wat sy voete bring jy? Die voete van stress, een boodskap van stress, een boodskap van vrees, een boodskap van omstandigheid, een boodskap van een klomp feite, hoekom jy bitter gaan bly, of hoekom seker goed so, een boodskap van godsdienstigheid. Nee, nie meer nie in Jesus naam. Amen. Waar jy gaan, is daar woorde van vrijheid, is daar een boodskap van vrijheid, en dis ook omdat een blije boodskap is. Amen. Maar as ek so kan vaststaan in die Heere, omdat ek verstaan hoe om sy wapenrusting aan te trek, vast dan in die Heere, my standvachte, vastigheid is, in hom, allemaal sê, in hom, amen, kom ons gaan aan, toer die in, verblij jylle altyd, allemaal sê, in die Heere, jou vreugde is, in die Heere, my boed, my sis, as het alles oor hom gaan, dan vind jy jouself eers, in hom, en dan daar waar jy gaan, daar sal het gaan, oor hom, dan sal jy beweeg, dier hom, dan sal jy getuinis wees vir hom. 
maar het begin om jouzelf eerst te vinden in, in, in Christus Jezus. Jouw standvastigheid in hom, jou vreugde in hom. Hoe kom met je energie? Nee, ik heb mijn vreugde verloren. Oké, okay, dit is die vreugde van jou emotie. Dat is niet zo'n so manier dat je je vreugde kan verloren, want die vreugde wat jou kracht is, is Godse vreugde. Tenzij God zijn vreugde verloren heeft. Dat is onmogelijk. Daarom verblijf je in die Heere, is het niet dat als je getrouw is, een van die grootste, grootste beloning is, gaan in, in die vreugde van jou Heer. Die man wat getrouw was oor die een, oor die twee, oor die vijf talenten, vijf talenten, het tien geword, en die meester sê, oor tien stede sal ek jou gezag gee, en dan, gaan in, in die vreugde van jou Heer. Een beloning in die hemel, een beloning van God, is die vermoe om een vreugde in jou leven te heen. Die vermoe om een Godse vreugde te kan wandel. Die vermoe om opgewonden te wees waar oor jou pa opgewonden is. Dit wat vervulling gee aan jou vader, dit gee aan jou vervulling. Daar die vermoe, that's a reward from heaven. Maar als ik mijzelf wil leer dier die heilige geest, dier Godse genade, om te kan staan, my vreugde vind ik een hom. En je kan eigenlijk zeggen ook jouw kracht. Die energie wat in jou is, wat jou moet drijven, is die vreugde van die Heere wat jou kracht is in Nehemia. Nee? Is het allemaal nog hier? Verblij jullie altijd in die Heere, ek herhaal verblij jylle. Je moet my sê, jy kan in die omstandighede kom, en die omstandighede kan nie nice wees nie, en dis asof jy die dag wanneer die omstandighede verander, jy vertrouw die Heere vir hierdie financiële deurbrak, jy vertrou die Heere vir hierdie deurbrak in hierdie, ges, in hierdie seer in jou hart, vertrou die Heere vir deurbrak in hierdie verhouding, en die dag wanneer dit is, daar is, dan is daar vreugde. Weet jy, ja, dit is die vreugde van dankbaarheid, dit is die vreugde van die erkenning, dat het was net God. Maar nou, vandag, as die deurbrak nie daar is nie, is die vreugde nog steeds daar. En dis wat jou anders maak als die man in die wereld. Dis wat jou anders maak als die man in die wereld. Is dat al gaan jy dier wat ook al. Hier is een kracht, hier is een vreugde in jou. Want jy weet, God het net die beste vir jou. Want jy weet, morgen is net beter en beter en beter. Jy kan net groei in die Heere. Amen. So vind het nie in jou logika nie. Vind het nie in die verandering en omstandighede. Vind het nie in die feit dat jy nou sekere goeikies weet en sekere goed kan verander nie. Vind het eerstens in hom. Jou vreugde in hom. Morgen met die verandering, jou vreugde in dankbaarheid dat God het gedoen het. Amen. Het gaan alles oor Jezus. Eenvoudig, maar God maakt het voor ons praktisch. Nummer drie. Gebed, Filippense 4 vers 6. Wees oor niks, bezorg nie. Maar laat jullie begeertens in alles hier gebed en smeking met dankzegging bekend word by God. Gepozeet, poep, uh, hum, gebed. Ik ga nou neerskryf, ons het hoeveel keer gesê, dit is positionering. Gebed is positionering. Dit is waar ek, ek het een positie voor God en dit is in hierdie plek waar ek sê, ek is afhankelijk van hom. Want daar ons het gesê, as jy, as jy sê, vraag, jy regie ons vandag ons dagelijkse brood. Is dit nie, as jy vandag vergeet het om te vraag, morgen is daar nie brood nie. Morgen gaan jy arm wees, morgen gaan daar niks wees om te eet nie, want jy het nie vandag gevra nie. Nie, die gebed is, ek kies om te verklaar, ek is afhankelijk van jy. So die Heere sê, want as die Heere sê, hy, hy sorg vir die mossies, hoeveel te meer, hoeveel te meer, hoeveel te meer vir my en jou, omdat hy een goeie God is, sal hy vir jou sorg. Nie omdat jy vandag gevra het, maar morgen nie vir jou voorsien, want morgen het jy nie gevra nie. Maar hy gebed, gee ons vandag ons dagelikse brood, is eerst, ek kies om te verklaar, ek is afhankelijk van u en van u alleen, my brood kom van u af, en daarom nie net van brood alleen nie, maar van hierdie brood, in ons leef. Eerste versoeking van Satan tot Jezus. Mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat kom uit die mond van God. Amen, amen. So in hierdie plek van gebed het jy die opdracht. Ek is besorg oor hierdie dinge. Ek is besorg oor daar die dinge. Wanneer gaan jy ophou besorg wees wanneer dit verander het? Of wanneer jy verstaan wat gaan gebeur? Nee. Dit is, als ik een beheer voel, dan zit ik niet meer bezorgd. Dat is nou niet met andere mensen, niet met ons. Nie. 
Maar als ik voel alles is in mijn heer, ik voel alles is in mijn heer en ik heb beheer oor alles, wie van jullie voelt dan vreselijk bezorg? <laughs> nee. Wanneer voel je bezorg? Wanneer je niet meer in beheer is? Nie? Wanneer voel je verstaan niet wat die ander gaan? Nie? Jy het niet meer beheer oor die situatie. Nee, ik praat niet van een gemors, niet eigen. En een gemors gee ons het verheer. Amen. En niet voor die troon, niet voor die kruis. Hy wil, met alle respect, is het niet om al die rabbies voor die troon te zitten. Het is om al die rabbies bij die kruis te zitten. Pleist die Heer voor die bloed, dat ons vrijmoedigheid het, Om te gaan naar die kruis. Amen. Daarom roem ons in die kruis en in niks anders te nie. Dat ik die rabbies daar kan neer, die mama, boet my sis, die bezorgdheid, kan ik zo so werk dat alles verandert so dat ek nie meer bezorg is nie. Nee. Die bezorgdheid is, ergens het ek nie in gebed dit recht voor God neergesit nie. Want God beveel my. En als ik dan bezorgd is, noem my mens dit zonde. Dat betekent niet veroordeling voor mij en jou nie. Dat betekent niet veroordeling voor mij en jou nie. Maar mijn broer, mijn zus, ergens moet ik deel oor die bezorgdheid. Niet net omdat ik niet meer bezorgd wil wees nie, maar omdat ik uit die zonde wil kom, want ik wil die passie hee wat God het. En God zit niet met alle respect gesê in worry nie. So soek jy God sy hart, wil jou hart inwees met jou vader, jou paas sy hart, dan kom ek uit die bezorgdheid, want ek is beveel dier die woord. Wees oor niks bezorg. Kan onrechtvaardig voel, maar God het vir ons als gegee, als gegee om uit dit te kom. Dan volg je sy strategie. Je volgt zijn strategie en laat je begeertes, dit wat je ervaar, en alles, allemaal sê, en alles. Jij zit in enige situatie, in alle situaties, jij is in de je jij is in succes. Wat betekent je een groter strik is als een crisis of een uitdaging? Succes in voorspoed was elke keer die, die, die reden hoe kom. Israël zijn hart verloor het en weggegaan het van God. Dan moet God eerst die omstandigheden gebruik veranderen. Dan word die omstandigheden het dienst knijgen in Gods hand. Omstandigheden van crisis op crisis op crisis. En dan is hulle hulle hart terugbring naar God. Breng hulle naar hulle en die omstandigheden verander. Omstandigheden is God zijn dienst knijg. Jij besluit, hij is jou meester... Als jij zegt die omstandigheden moet eerst veranderen, voordat je hart kan veranderen, voordat je rustig kan wees, dan dien je je omstandigheden. En omstandigheden bepaalt die toestand van jouw hart. En jij is eerstens in je omstandigheden, in plaats van in Christus, in die Heer. Maar hoe kom ik in die Heer? Ik positioneer mezelf in gebed. Ongelukkig bij ons die jullie nog gehoor, hoe betelen alsof die Heer niks weet niet. Met alle respect. Hier, hier is situatie, en hier die ding is dit, en daar ding is dat, zoals of die er niet geweet het nie. Hij weet het actually beter as ek en jy. Nou, jy kan het sê, so dat jy net voel, jy blij het neer voor God. Al hierdie gedagte is, jy blij het neer voor God. Maar dan moet jy bid wat jy gloed die wel hee, jy moet bid. Ek het het verleerde week, denk ek, gesê, of die week daarvoor, ons gaan het tykje vat wat ons net praat oor, oor wat, wat sê ons in gebed. Heere, ek wil net voor u kom en ek wil net vraag en ek, dat u dit en dit en ek wil vraag en ek wil vraag. Nou, wanneer vraag jy? Jy sê nie die Heere, ek wil vraag. As jy vast is aan, uh, dat jy altyd, jy weet, die overgave stil, jy sê so twee rand in en dan vat jy so vijftig rand. Jy glo in die saai maai beginsel onmiddellik. Twee en je geniet volgens die woord. Je weet. Maar jij is vast. Jij kan niet anders dan om te stil nie. Jy, ek wil niet. Ik wil. En je in, in, in kom en je zegt. Ik wil ophou. Ik wil ophou. Oké, okay, dus recht. Je wil ophou, maar nou wanneer hou jij op? Ik ga nou ophou. En ik hou nou op in Jezus nou. Dus moet iets anders doen. Als ik wil ophou. Ik wil verlos is van hierdie rabbies. Dus sê nog niet jouw begeerte, dus nog niet dat je dit doet niet. En ik heb mij die laatste jaar uitgevangen wordt dit. En toe, als de volgende het hordes mensen wat ons so bid, hier ik wil niet vragen. Nou vraag dan. <laughs> nee, ik wil niet vragen. Ik vraag dat je dit in dit in dit zal doen hier en ik vraag dat 
Wanneer ons sing, ek wil die Heere loof en die my leven sê, dan zit er verklaring dat dit is waar ik my wil in trek. Ek trek my wil in die plek en dat ik sê, dit is sal my wil wees. In hierdie week, dit sal my wil wees. En ik verklaar dit oor my wil en my kees. Ek weet nie veel verstaan wat ek sê nie. Maar Heilige Geest moet ons help, dat ons niet iets sê, maar ons besef niet wat ons sê nie. Ons besef niet wat ons sê nie, want ons kom net nou by die ding van gedagtes. Maar dat ek ook die raadsel vir jezelf in mijn gebed. En dat ik niet net sê, dis wat ik wil doen nie, maar dat ik sê in gebed, die vijand by jou net, net keer, dat je niet net sê, ek wil op hou rook, ek wil op hou dit, ek wil op hou stil, ek wil op hou licht, Heere, ek wil op hou licht. Kies dan, sê, dank je Heere, dat ik nou kan kies, dat ik zal op hou licht, en niet meer zo so aangaan nie in Jezus naam. Dis die gebed, gebed van positioneren. Amen. Ons is met mekaar. Wees so niks bestorg nie, maar laat julle begeertings gebed en smeking, dankzeg en drie facette. Gebed, positionering. Allemaal sê gebed, positionering. Smeking, intensiteit. Focus. Focus. So, gebed en smeking. Smeking het ons hoeveel keer gesê, dit is nie een tantrum gooi nie. Dat is niet een tantrum, gooi nie smeek in, in die sin van een goeie tantrum, dat het net moet gebeur nie. So die smeking, dat is een intensiteit wat ik in my sit met de focus op God en God alleen. Gebed, ek positioneer mij voor God. Smeking, ek kom met intensiteit en een focus op God en God alleen. Amen. En dan met die derde een, die absolute, absolute belangrijk. Met dank zeggen. Laat alles voor God met gebed, smeking en dank zeggen. Daai dankie, my hoed, my sis, uh, wanneer jy dier moeilike goed gaan, skuif eerst daai honderd goedjes neer waarvoor jy dankbaar is. Waarvoor jy dankbaar is. Amen. Die Heere sal jou help. Maar as ons praat van gebed, en jy vind jouself in daai plek, en dis nie net jy skreeuw tot tot God nie, maar jy vind jouself... Hoe zal je dit anders te sê? Ek vind myself in a, in a, I find myself in a conversation with that person. Ik vind myself in een gesprek. In, in een gesprek. Jullie ken die sin, ne? Ek vind myself in een gesprek. Ek is betrokken in die gesprek. My hart is betrokken, my focus, my gedagtes, my emoties, my weese is betrek in hierdie, in hierdie gesprek. Dat is baie gesprekke wat jy kan hee. En jy weet, ek weet... Maar keer, dan is jy nie glad nie betrokken in die gesprek. Jy weet, jou kop is daar, en jou hart is hier, en jy is dit, en jy is dit. En betek hier ongelukkig na dit, en denk jy, wat het ek gesê? Maar daar is een plek van, waar jy betrokken is in, in die gesprek. Weet jy hoekom, omdat jy dan nie eens skryf, <laughs> jy gaan dan, respect, respect. Kom ons sê, respect in die gesprek. En dit is dat ik my positioneer in die gesprek, in gebed, met intensiteit tot God, met focus tot God en met het dankbare hart, dat ik het hierdie voorig om niet te staan, om te sê wat ik wil sê, om te praat oor wat ik praat, net als gevolg van Godse genade. Net als gevolg van Godse genade. Daarom is dankbaarheid, daarom is dankbaarheid. Daar is sinnie hier. So as jy voel negatief, as jy dier wat ook al gaan, my boed, my sis, bring nou goed voor God, en sê nie dankie wanneer dit verander het nie. Sê dankie omdat jy die voorrecht het, om in gesprek te tree met God, om in gebed voor hom te kom, om die genade te hee, om op hom te kan focus in aanbidding, want om hom te ken is die eeuwige lewe. Jy kyk in dit wat eeuwige kwaliteit is, wanneer jy nou hom kyk. Jy bring jou situaties wat skit, of jou situaties wat, wat hierdie sukses, of die dit, of wat ook al is. Maar jy weet, wat jy het is genade. Daarom is jy dankbaar. Jy weet dat, wees in alles, allemaal sê alles. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jezus. Sien dankbaar voel nie, ok, dit is jou kies om te rebelleer of in sonde te gaan. 
Maar God sê, wees dankbaar in alles. Want in alles waar je gaan sal God je nooit begeven, nooit verlaat nie. God is daar saam met jou. Hoekom kan je in enige situatie dankbaar wees? Want God is met jou daar. God is met jou daar. Sy volledige genade, die volheid van God wat in je woont. Sy hand sal jou nie los nie. I, sal, I will not relax, I will not relax, I will not relax, maar hold on you, sê die Amplified. Drie keer. So. God in die volheid wat hy vir jou het, is daar. Maak je saak jou omstandigere. Daarom kan je in alles dankbaar wees. En dat is de erkenning waar jij sê, ik vind mijzelf een hom. Ik vind mijzelf niet in die, die bezigheid wat ondergegaan het nie. Nou is ek een failure. Of in hierdie bezigheid wat succesvol is, daarom loop ik als succes, want ik is hierdie succesvolle persoon. Ja, jy loop saam met Christus in sy spore met hom. Waar je loopt, loop jij in succes, in succes in jou, in zijn naam is Jezus Christus. Die center van enige vorm van succes, wat eer aan God zal geven, is gevind in Christus Jezus. Amen. Is jullie nog hier? Jullie nog hier? Nummer vier. Vrede. En wat, als je hier verstaan, wat is jouw grootste woord in dankbaarheid? Die dingetjes gaan veranderen. Nee, die vrede van God met alle verstand te boven gaan, zal je hart en je zinnen bewaren, Christus Jezus. Ons praat alles van en Christus, en God. Als om jouw hart die vrede is, waar is jouw hart in vrede? Amen. Ons praat niet van logica. Jouw gemoed. Word bewaar dier die vrede van God. Waar is je gemoed in vrede? Mijn gedachten, mijn kop, mijn gemoed is in Godse vrede. Daar gaan goeikies aan wat niet vars is. Nie. Dit gaan goeikies naar chaos. Dat is war. Daar komt kloop goeikies in jou gemoed. Dat is een hart wat ontsteld is met zoveel so goed. Maar prijs die Heere. Als ik hier proces verstaan van ik zal vaststaan in die Heere. Ik zal kiezen om mijn blijdschap te vinden in die Heer. Ik zal bezorgdheid in die waris as zonde beleid. En ik zal uitstap in gebed in die Heer. Voor God, positioneer met intensiteit, met focus, met dankzegging. Want is alles net zijn genade voor God. En in die plek, zijn vrede is dan mijn onvol. Jouw hart, waar die meest misleidendste kan wees, boe enig iets in die skrif. Jou hart zal omvouwen. Als die scriptie bewaar jouw hart meer dan enig iets anders. Jij kan niet uit jezelf te doen. Nie. Maar weet je hoe gaan jij beginnen? Die hier die pad te stap en zij vrede komt om jouw hart. En is eindelijk moest dan nou hij wat jouw hart bewaar. Maar jij is bereid om die proces te gaan. Dat het gaan mij verstand te boven. Dat gaan mij verstand te boven. Dat ik vrede kan heen in die situatie. Wie het al ervaar, zelfs wanneer die hier iets zegt. Je kan niet gloeien, Heer, sê dit niet, maar je hebt de vrede om dit te doen. Als schreeuw je kop in je hart, zeg je mal. Nee, ons was al daar. Prijs de Heer. Want dan betekent het ons groei in die proces. Dat ons zijn vrede begint beleef. En dat zijn vrede in ons leef. Die vrede voor Jezus Christus. Hij homself, hou jou hart. Hij homself, hou jou gemoed. Maar nou kan je dat blij. Nou kan je dat blij. En voor de rest van jouw leven, hij gaat je bewaren, die jezelf niet vernietigt. Nie. Maar in jouw broei, die gedachte is wat niet oorlog is in goeikies. In jouw hart is het onstuimig voor de rest van jouw leven, tot die dag van je ster. En je kan maar altijd met iemand de issue heen. En die duivel zal getrouw wees om zeker te maken dat is altijd iemand om je issue te heen. Hij zal getrouw wees om jou te proberen vernietig. Hij zal getrouw wees om te proberen zeker te maken dat zolang als wat je op aarde is, jou ja, frot hart sal he, en dat je kop zal verkeerd doen. Hij zal zeker, maar hij zal getrouw wees. Hij is ongelukkig niet lijn in mijn boet, mijn zus. Maar als ik van die plek van genade kan verstaan, God hou mijn hart en zijn vrede. Hij hou mijn gemoed en zijn vrede. Ik ga mijn verstand boven, maar het is zijn genade. Dit is God. Van die plek begin ik werk met wat binnen in mijn hart is. Mijn hart leen niet bij die hel niet. Mijn hart leen niet in de hand van die duivel niet. Mijn hart leen in de hand van God. Als ik die proces toelaat, dan zal zij vrede mij vasthouden. Kom eens, zij vrede zal mij vasthouden. 
laat het toe my broer, maar nou moet jy die proces verder vat man, waar gaan ons heen, vijf, gedagtes, verder broeders, wat, hoekom ons sal hy sê verder, therefore, in die Engels, therefore, verder, as jy dan hierdie verstaan, as jy verstaan, hoe omstandvastig in die Heere te wees, as jy verstaan, hoe om jou blijskap in die Heere te vat, as jy verstaan om in gebed, in gebed, in die gesprek voor God te leef hallo, hoe jy dan verstaan om nie bezorgd te wees nie nee, maar God sy vrede toe te laat dat hy oor jou hart is en oor jou gemoed, sê die heren kom ons sorteer dan nou jou gemoed uit kom ons sorteer dan uit dit wat jy dink in jou kop, kom ons sorteer uit dit wat jy dink in jou hart Verder dan, broeders, alles wat waar is, wat eerbaar, wat rechtvaardig, wat rein, wat lieflik, wat loflik is, wat er deeg, wat er lof dat ook mag wees, bedink dit. Allemaal sê, bedink dit. Baie keer ongelukkig in die verlede, nooit meer in die toekomst. Eerst as ons by die punt kom om na die verkeerde kees te maak, dan kies ons om nie die kies te maak, en ons staan om te staan tegen hierdie versoeking om dit te doen, versoeking om negatief te wees, versoeking om hierdie goed te gebruik, versoeking om te gaan leen in die omstandighede, versoeking, en het is daar, maar dit is nie waar ek het moet keer by my wil nie, ek moet het keer by my gedachte, ek moet nie my wil gevangen neem tot gehoorzaamheid aan Christus, ek moet my gedachte gevangen neem tot gehoorzaamheid in Christus. Want die gedachte speil op, en hulle word, hulle word hierdie ami, wat jou gaan oorpoes, wat jou gaan oorstoot, in die kese in. Die gedachte is, jy werk vir jou die ami van vijande op. O ja, Jy kan een soldaat, jy kan een warrior wees vir Christus, en met, jy vecht die van, jy vecht die woord wat daar buiten is van die vijand, jy vecht die woord van die vlees, vecht die woord van vrees, van wat ook al, met die woord van God. Amen. Maar met die woord van God as gedagtes, dis sy gedagtes, wanneer sy gedagtes hier is, dis soos, ek het hierdie ami van een miljoen soldiers hier binnen, want ek ken die woord, ek vat die woord, ek ken hierdie, ek het hierdie miljoen soldiers, soldaten vir God, wat hier in my kop is. Maar as ek nie die woord ken nie, want God is net liefde, ok, dit is recht, maar ek vat hierdie, en ek het twee soldaikies, maar ek roep die vijand op, hoe belachelijk, en ek kry vir my ander soldaikies, maar die soldaikies is my vijande, wat tegen my gaan vech, al die pad in my gemoed, al die pad tegen my gaan vech in my hart, hallo, en is daar gedachte van vrees, gedachte van bitterheid, gedachte van onvergevens, gedachte van die versoeken, gedachte van minnewaardigheid, gedachte van die omstandigheid, en ek nooi al die vijande in, wie gaan dit doen? Ongelukkig, die mens, maar in die toekomst gaan hier haar leving stuur, en ons gaan verstaan, hoe om hierdie goeikies uit te sorteer, dat ons nie, Hier is ons die duisend verhande, nou sikkel ek in die duisend gedagtes, poes my oor die reinkie, gooi my oor die reinkie, en ek wil hier die kese maak om te bly staan, om te bly staan, om te bly staan. Jy moet staan in Christus, word staan in Christus, staan in die woord. Vecht die gedagte. Amen. Gaan maak seker, is dit waar volgens God, dit wat jy oor jouself dink? is dit eerbaar, hanteer jy mense met respect, hanteer jy jou leven met respect, het jy respect vir jouself, jy moet respect jy vir jouself, anders het jy nie respect vir ander mense, anders het jy nie respect vir wat daar buiten aangaan, het jy nie respect vir dit Godse hand op jou leven nie, dit begin by, ek kies om een respect vir God te hee, daarom geloof sy woord, dit is nie net ek geloof sy woord nie, ek kies tenminste om respect, die satan het respect vir Godse woord, Ek bedoel, hy hard op na Jezus toe sê, wat het ek met u te doen? Wat gaan u met my nou doen? Gaan u my uit die plek uitjaag? Hy het vrees, maar voordat hy vrees het, is het omdat hy respect het vir die gezag. Maar sy respect vir die gezag transleid, transleer in vrees in. Joune moet op die selfde plek begin, respect maar dit, it must translate into, hy moet geinterpreteer word in een plek van geloof en liefde. 
Hallo. Maar als jij niet eens weet wat die duivel heet. Jesus. En die zin van respect niet. Wow, what a life to lose. Wat een leven om op te morsen op aarde. Jij zal gereed worden zoals die Ervirien. Maar wat je gebouwd was met hooi en stoppels, het moet verbrand worden. Want het is geen eeuwigheidswaarde. Geen veroordeling in die hemel niet meer. Staan net zo so verstroom in Godse genade als die andere man wat ons zachtelijke leven samen met God gaat het op aarde. Staan net zo so verstroom voor die troon tot in eeuwigheid. Maar mijn broer, mijn zus, God heeft veel, zoveel so meer hier. Zoveel so meer hier. Amen. En zoals met elkaar. Rechtvaardig, wat rechtvaardig is, lieflijk, loflijk. Wat er deeg, wat er loft, dat ook, die deeg. En die Engels praat van excellence. Ons het die woord van excellence. Whatever is excellent. Think upon that. Maar excellent volgens Godse definitie. Nou, als twee diensten, dan let mij al gewijs daarachter. Ik heb net tien of vijf minuten, want ons moet de klomp letmaten voorstellen. Halleluja. Maar die vrede van die Heere omvouw ons harte in ons gemoed. Prijs die Heere. Nummer zes. Gooi ik niet gewoon een skrifie. Alright, verhoudingen. Philippense 4, 9 dan. Als je die rechten goed begint, denk mijn boet, mijn zus. Als je je kop begint veranderen, want je krijgt Godse gedachten. Allemaal zeggen Godse dag gedachten, is die woord. En ons het dit verleden week gesê, en die vorige week, en die vorige week, ons het die, we have the mind of Christ, we do hold the thoughts, thoughts, the feelings, the purposes of God in our spirit amplified. We have the mind of Christ, Godse gedachten, hoe hij denkt oor dinge, hoe hij voelt oor dinge, is in jou geest. Sê net veel gemoed om te, wat is die mooie woord vir shut up? Bly stil. Sê veel gemoed om te stil te bly. Hoe gaan hy stil bly? As jy van een kan staan met jou gedagtes en laat hom praat. Laat die woord praat. Dan is het sy gedagtes wat praat. Amen. Wat jylle geleer? Allemaal sê geleer. Ontvang. Gehoor. Gesien. Doen dit. Ik moet zeggen, daar is bij wat Jezus gezien heeft. Hij heeft hem gezien. Hij heeft hem gehoord. Maar hij heeft het niet ontvangen. En daar heeft hij geleerd. En dit gaan doen niet. Hij heeft hem gezien en hij heeft gehoord. Hij is nog steeds heel toe. Je kan niet zitten, je kan alles weer. Je kan, kan het verstaan. Je kan, kan, kan mij vooruit lopen met wat ik zeg. Je kan mij schrijven vooruit zien in jouw kop. Je hebt gehoord. Je gaat nog steeds heel toe. Nou niet van jullie niet, maar mensen, zoveel so mensen, zoveel so mensen daar buiten. Je kan hoor, je kan zien, maar wat heb jij geleerd? En jij kan leren zelfs, maar je kan leren in jij zijn fariseer. Het, het ruim zelfs. Je kan leren in jij zijn fariseer, maar daar is ook niet de kopkennis, een kopkennis. Hier die leer is, is een, een, een ken God, het is een verhoudingskennis. Allemaal sê verhoudingskennis. Zo so moet ik hom ken. Gesien, wat je gezien het. Wat jij gehoor het. Wat je geleer het. Wat je ontvang het. Ek vat het vir my. Ek vat het vir my. Maar ongelukkig als het niet vat is. En niet ek leerrechtig om dit te doen nie. Dan is het. Daar gelijkenis van die saaier. Die skrif sê. Daar ben die rotsachtige grond. Met die klomp klippe, daar een met die dwarrings in die goed. Die skrif sê, hulle die saad ontvang. Jy die woord ontvang. Maar jij die laatste een, nie geleer daaruit in het gedoe nie. En toe, toe dit verder gaan, toe die zorgen van die leven het jou verstuk. Al die vuilgoed, al die gemors en het is vergaan. Die klippe, hy het nie fondatie gehad nie, hy het nie fondatie gehad nie. En... Dit is vergaan. Goeie grond. Goeie grond. Jij moet zorgen dat een goede grond doen. Wat betekent het? Jij moet die vuil goed uittrek. Hallo. Jij moet die klippen in jouw hart, die klippen in jouw hart, moet jij uithaal. Je moet maar omploegen gaan vragen, boer, het is een gale ding om van die vuil goed ontslaat te raak, om van die klippen in die, in die grond ontslaat te raak. Je moet daar goed uithaal, zodat so jouw hart wordt, samen met die genade van God, goede grond. So dat dit wat jij van morgen denkt, is een saakje, dit betekent niet veel veel nie. Jy, jy lees dit, maar dit is soos een saakje in jou hand, wat, uh, jy kan hem niet proe nie, hy lijkt niet interessant nie, dit is niet een vreselijk aantrekkelijke dingetje nie, die saakje. 
Maar als je respect hebt voor die zaad, die onvergankelijke zaad die het toelaat, ga jij verstom staan wat God met die zaadje gaat doen. En jij gaat zeggen, wow, dat is niet meer. Ik kon niet die zaadje laten ontkiep. Ik kon niet die zaadje zo so laten groeien met die vrucht, met die kwaliteit. Ik kon het niet doen. Nie. Maar je kon je hart positioneren als goede grond. Amen, amen. Laat het gaan door God. Nummer 7. Vergenoegd ook. Niet dat ik het uit gebrek zie, nie, want ik het geleer, allemaal zijn geleer. Om vergenoegd te wees met die omstandigheden waarin ik is. Ik is nog maar, oké, okay, ik, ik los het, ik is nog maar vergenoegd. Nou, als een vergenoegdheid, en als een, ik weet niet wat die Afrikaans voor ver hebt niet. <laughs> Oeh, alright. Ik is keel, keelvol. Goed. Vergenoegdheid is ik de zekere kwaliteit in God. En ik weet, God heeft voor mij die beste. Ik vind dit in God. Ek, vergenoegdheid is geen omstandigheden gaan mij toestand bepalen. Niks omstandigheden gaan mijn toestand bepalen. Mijn toestand, toestand wordt bepaald door God. Dus vergenoegdheid. Waar ik vertrouw van meer, maar daar waarvoor ik vertrouw, daar financiële idee brak, daar goed wat ik hiervoor vertrouw. Dus niet als dit realiseer dat ik dan uh, gelukkig voel niet. Ik heb de volle geluk vandaag. Een God, een God, is ik vergenoegd. Alles gaan oor hom. Ek is in God en in hom is ek, het ek vergenoegdheid. Daar sê, hoe kom het ek het geleer? Nummer 8. Opleiding. Ek weet om vernederd te word, ek weet ook om oorvloed te in elke opzicht. En in alle dingen, allemaal sê alle dingen, is ek onherig om verstaardig te word, sowel as om honger te leiden, om oorvloed te leiden, sowel as om gebrek te leiden. Moet asjeblief net nie beleid nie. Moet asjeblief net die skrif aanhaal nie, net nie met die dag gebrek. Um, so ver is moeilijk ignoreer nie die vers. <laughs> Ons noem het heilige sarcasme. Nou, uh, <laughs> alle dingen. Mijn boed, mijn zus, alle dingen kan je onderricht. En alle dingen kan je groei. Onderrichting is nader aan God. Onderrichting is accuraat in God. Onderrichting is, jij krijgt excellence in jou vanuit in elke omstandigheid. Jij weet niet hoe om excellence te hee in jou denken, in jou dromen, in jou optreden, in jou strategieën, in dit, in jou visie, en hoe jij die ding doet. Dat is niet de excellence wat ik kom. Want je laat toe dat alle dingen je onderricht. Anders schrijft ze, alle dingen is Godse knechten. Knechten voor die kroon van die schepen. Kom eens zeggen, knechten voor die kroon van die schepen. En die kroon van die schepen is jij. Jij is die kroon van die schepen. En jij kan besluiten, nee. Ik ga een knecht wees van mijn omstand. Ik kroon mijn zeer. Ik kroon mijn negativiteit. Ik kroon mijn agressie, mijn woede, mijn depressie. Ik kroon mijn succes of mijn failure. In bijvoor het, in dit zal bepaal, in die stem zal van mij zien of ik goed genoeg is, die stem, stem zal van mij zien of ik gelukkig mag wees, die stem zal van mij zien of ik negatief moet wees, of ik een issue in mijn hart gaan of niet. Die stem zal zien in het bijvoor dit. Of in die processen wat ons nou van gepraat het, besluit ik, ik word geonderig en als. Daarom zei Joshua en Caleb, nummer 13, die reese. Is ons koos. Hulle is die kannibale nie. Die reese, ons gaan groei door die reese te challenge. Door voor een reese te kan staan. Door voor een eide daging te kan staan. Ons hou nie van die leermeesters nie. Ons hou nie van die processen van wat ons moet leer. Die boek wat ons nou moet leer. Wat ons nou moet opzwart. Maar gaan hanteer nooit, nooit, nooit jou leerproces zonder een manual. Hallo, je klim niet in die kar en je kijkt naar wat gaan nou aan. Hoe werk hierdie ding? Wat is hierdie ronde ding? Wat trap, als ik hier trap en hierdie, hierdie stuk ijsterkie in die middel draai, wat gaan gebeur? Ongelukkig doen ons het in die verrede, in die leven. Niet meer nie. Dit is om daar in die kar te klim. Je hebt niet een koekingkloe wat het is nie, jy het nog nooit in je leven bestuur nie. En nou toets je al die dinge uit en nou wil je kyk hoe werk dit. Hoe belachelijk. Ons was zo so belachelijk, ons gaan niet meer zo so wees nie. Dit is om zonder die manual in die leven te gaan. En dat die leven moet je nou leer. Jij gaat nou alle dingen, is daar om je te onderrug. God positioneert al die dingen om jou. Is hy bereid dat jou leer om op een next level voluit met God te wandelen, voluit voor dit te gaan met dit wat die voor jou heet. Mijn boet, mijn zus, 
laat het oor God gaan. En als het oor God gaan, dan zal je zien hoe die omstandigheden jou knechte word om jou te leer. Want wat ons gesê het, die leven is Christus, die sterven is dood. Nee, die sterven is nie dood. Wat is sin is dit? Die sterven is wens. Die leven is Christus, die sterven is wens. En die wens is niet die dag wanneer jy doodgaan het en God sien nie. Die sterwe van jou vlees morgen is wens. Die sterwe van jou stress, die sterwe van jou vrees, die sterwe van hy versoeken, die sterwe van hy dubbelhartigheid morgen is wens. Is groot wens. Dat daar meer is van die leven in Christus Jezus. Hij sterven van een godsdienstige opinie. Ik hou van wat hierdie ou sê, ek hou nie van wat daarin sê. Ek hou van dit, ek hou nie van dat. Uh, maak zeker dat hij gedacht is, is die gedacht is wat God van praat in Filippense 4, 8. Amen. Dus nummer 8, opleiding, permanent. Dit betekent groei, ons groei permanent. Nummer 9, vermoe. Ek is tot alles in staat, hier Christus wat my kracht gee. Kom ons sê, ek is tot alles in staat. Die Christus wat my kracht gee. Maar kijk nou niet naar punt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ga je hierdie skrifje manipuleer. Hallo? Daar ou wat die bank gaan roof en niemand gaan ontvang nie. En want hij sê, want ek is tot alles in staat die Christus met die kracht. Uh, hoekom gaan het die werk nie? Want dat is niet volgens God ze wil nie. Hy verstaan nie die beginsels nie. Hierdie skrifje. In baie van die vertalings sê hy, want, because... Dit betekent hy te doen met die vorige drie verse. Ek is tot alles in staat die Christus wat met die kracht je te doen met die vorige vers van ik kan dier gemors gaan, ik kan, kan honger gaan, ik kan dier wat ze sit, dier die tronk gaan, ik kan dier verskillende situaties gaan. En ik zal boe uitkom, want ik vind mij in die Heere, my vreugde in die Heere, my standvastigheid in die Heere, my vrede in die Heere, my gedagtes, my conversation, my gebed in die Heere. Ek vind alles in die Heere, daarom kan ik het doen. Hoekom kan ik het doen? Want ik is tot alles in staat, hier Christus wat mij die kracht gee, hy gee vir my die kracht, heilige geest vir my die kracht, om myself te vind in die Heere. Niet tot alles in staat dat alle omstandigheden veranderen. Niet, nie, hij maakt me in staat dat alle omstandigheden veranderen. Hij stelt me in staat dat ik altijd een Christus gevind kan worden. En dat die omstandigheden niet mij gaan rollen. Nie. Dat geen omstandigheid, geen situatie, geen zwakheid, geen succes. Je hoeft te rollen. Dat jij dienstknecht wordt van leiding. Je kan een dienstknecht van je succes worden. In jezelf vindt in je succes. Ik het waarde, ik is iemand omdat ik succesvol was. Nee. Ik het waarde omdat ik weet wie ik in Christus is. Dr. Jonathan heeft verleden jaar gezegd: dit is deel van die, van die jaarwoord, die woord, profetische woord voor die kerk en die naties. In die volgende seizoen. Vind jezelf in Christus. Right, nog het laatste in. Voorziening, Filippense 4, 19, baie van julle ken, om en my God sê elke behoefte van julle vervul na sy rijkdom en heerlijkheid in Christus, dier Christus Jezus. Rijkdom en heerlijkheid. En die woord heerlijkheid is daar baie keer in die Engels die vertaling van excellence. Sy behoefte, jou behoefte sal vervul word, according to what, die rijkdom van wat jy soek. <coughs> nee, dat is seker een rijkdom wat God jou mee wil zien, ja. Dat is zeker goed dat God jou erg mee wil zien. Maar maak zeker jouw definitie van rijkdom. En zijn definitie van rijkdom is diezelfde. Want die volheid van die rijkdom wat God bezit, of His excellence, of His beauty, of His glory, of His splendor, vanuit daar die rijkdom vat Hij en geeft voor jou wat jij nodig hebt. En dit maakt jou een staat om alles te doen wat je moet doen. So, laat ons niet eerst eens die worry hee oor die behoefte nie. Laat behoefte niet mijn leiding is. Daar is sekere behoefte, daar is sekere goed wat, wat net moet gebeur. Dat is een realiteit. Weet je maar, wil jy vir my sê, die ander nege punte is niet ook een realiteit nie. God is baie reel, God is baie prakties, God is een praktische God. Mensen sê, alright, dat is nou die spiritual kant, maar wat van die praktische kant? God is niet een spiritual, daar is niemand meer praktisch as God nie. 
So as your verhouding with God recht is, as you jou find in God, then find you yourself in the praktijk van the Himmel. Kom and say, the praktijk van the Himmel is in Christus. As you yourself find in Christus, then kom you in the, what is the praktijk van how God the things sees. Omdat hij verhouding zoekt met jou, omdat hij met de jaloerse liefde naar jou kijkt, zal hij ongelukkig bij keer die praktijk zo so manipuleren, wil ik amper zeggen, dat het de knecht wordt om jou nader te trekken aan hom. Want hij zoekt jou hart met de jaloerse liefde. En hij als een paal wil jou beschermen, die in de goed, wat jou kan wegvat, wegvat, wegvat van hom. Het is ons Vader, het is ons God, wat hij voor ons wil doen. Kan ons het vat? Amen. Jemel Vader, ons bring ons self voor u en dankie dat dier die bloed van Jezus sê u het ons vrijmoedigheid tot die troon van genade. En so bid ek dan vir elke man en vrou in die plek dat ons sal weet, dat ons sal verstaan hoe om in u en by u gevind te wees, Heere. Dis ons hart en dis wat ons graag wil doen, Heere. Leer ons hoe om standvastig in u te wees. Leer ons om ons blijdschap in vreugde en iets te vinden, Heer. Leer ons, Heer, om een gebed voor iets te komen dat bezorgdheid geen gezag heeft. Dat waar je daar stress heeft, geen gezag in ons leven. Heer, dat ons een gesprek met u, een gebed, een verhouding met u zal gezels en met u zal praten. Met een focus en een respect voor u en uw teenwoordigheid. Vergeef ons elke stukje ondankbaarheid, Heer. Wat maar meer hier so makkelijk met negativiteit gekoppeld is, Vader. Vergeef ons dan negativiteit wat ons toelaat, omdat ons eindelijk niet dankbaar is, Heer. Leer ons hoe om dankbaar te wees, Vader, in alles. Ons het u nodig vir dit, Vader. Heer, ek bid vir elke man en vrou in hierdie plek met hulle gedagtes. Om die gedagte gevangen te neem tot gehoorzaamheid aan Christus. Maar Heere, die gehoorzaamheid is wanneer ons die woord ken. Help elke man en vrou in hierdie plek om hierdie geest bij die gedagtes uit te komen. En dit is die woord. Dat ons die gedagtes leer ken, hoe jy die dinge sien, dier die woord te leer ken, Heere. Ek bid het vir elke man en vrou in hierdie plek, dat ons een honger sal hee vir die woord. So dat ons gedagtes in lijn met die gedagtes sal kom. Wat ons dan van u gehoor het, wat ons gesien het, Heere, help ons om te leer, so dat ons het nie net ontvang nie, maar het ook sal doen, daar volgens sal lewe, gehoorzaamheid as een expressie van liefde en respect. Het is ons hart, Heere, leer ons om vergenoeg te wees, ons bekeer ons vandag, dat ons sal kies om vergenoeg te wees. En ons kan vergenoeg wees en ons kan leer uit omstandighede as, as knechte, Heere, want ons is tot alles in staat, Heere, I wat vir ons, I wat vir ons die kracht gee. Dankie, Vader, dat U nie net vir ons gee wat ons dink ons nodig het nie. Dankie daarvoor, Heere, dat U nie vir ons gee wat ons dink ons nodig het nie. Maar dankie, Heere, dat U uit die reikdom van die heerlijkheid, Your Excellence, from that place of the richness of Your Excellence and Splendor, vanuit dit dat U vir ons gee, as een perfecte pa, wat weet wat sy kinders nodig het. Ek bid dat elkeen van ons geseen word op so'n manier, Vader, en help ons in hierdie week om hierdie deel van ons levens te maak, dat ons het in die praktijk sal kan leef. Ons vraag het in Jesus naam, en daarin naam alleen, en naam al sê, Amen, Amen, Amen.